，诸葛小仙谋杀未遂，他将其发配边疆，永不回京。裴云天与此事无涉，退堂。没想到这个裴云天这么狡猾，他居然让小仙一个人把所有的罪责都扛下了。王爷，你也别太沮丧了，人在做，天在看。这次让裴云天给跑了，老天也不会放过他。裴云天，哎，王爷，裴云天，这混蛋，你明明一直招供呢，这张状纸上的字为什么会无故消失？你今天不跟我说明白，我让你来得去不得。王爷，绑架朝廷命官，动用私刑，已经是大罪了。难道王爷还想在这大理寺门口殴打我吗？你，王爷，稍安勿躁。对付这种人不能急，王爷，你消消气啊！哼，哎，王爷，我写好了状纸，为什么字会消失呢？因为我在纸上撒了会令字消失的药。诸葛小仙招出了我，可是他为什么又翻供了呢？想知道吗？关你屁事！哈，卑鄙！哼，干得好，揍这桥！呜哇，等等我！我咱们今晚就住这儿吧。好，走走。知道裴云天要害小仙啊？诸葛小仙知道的事情太多了，就算他一个人扛下来，也不能确保万无一失。按照裴云天的性格，最好的办法就是杀人灭口。所以，你就想抓住这个杀手，逼他说出裴云天的事情，对不对？你怎么知道的？跟聪明人在一起，自然也会变得聪明一些了。嗯，也有道理。这个杀手去了那么多天，居然还没回来，难道出事了？裴大人，哎，张大人，今年宫中脂粉钱的利润还挺高的啊！啊，你昨天一下拿那么多钱来，我都惊呆了。以后啊，我们一定要精诚合作，多多帮忙。嗯，裴大人，裴大人，啊，我说啊，以后啊，我们一定要精诚合作，多多帮忙。啊，是。张大人，只要你找我办的事情，在下一定竭尽所能。他怎么会出现在宫里？难怪这些天没有消息。难道任务失败了？张大人，他们这是什么人？怎么一大早就直闯女皇陛下的寝宫啊？我也不知道啊。他们是楚王殿下的人，神秘兮兮的，要见女皇陛下。看来真的出事了。不行。我不能任由他们说了算，我得跟女皇陛下好好解释一下这件事情。哎，不对，琅琊阁的杀手向来忠心耿耿，他应该不会出卖我的。万一我自己招了，不是此地无银三百两吗？不，不是这样的。如果那个杀手真的忠心的话，他应该当场自尽才对，怎么可能进宫来呢？糟了糟了，大祸临头了！裴大人，裴大人，你这来来回回的干嘛呢？张大人，你可一定要帮我！
好啊。<笑>你们把事情说清楚，到底你们两个犯了什么错？回女皇陛下的话，事情是这样的：下官听说楚王要把宫中脂粉的采办权交给贺兰君，一时情急，就想利用假王妃，想把这个脂粉的采办权给夺回来，结果却犯下弥天大罪，还请女皇陛下饶命。原来大理寺上报的案子是你做的，你可真大胆，这是死罪，你知道吗？下官该死，下官该死，陛下。您不能怪裴大人的，裴大人做这些事情不都是为了您吗？为朕。是啊，裴大人听说这脂粉采办到了贺兰君的手里，急得不得了。众所周知，贺兰君是咱们从宫里赶出去的人，万一他趁机报复，或者在脂粉里加了什么不该加的东西，那不是太危险了吗？所以裴大人一早就跟下官商量，要下官帮他做主。可是下官为人向来是公正廉明、正义凛然。觉得这件事情还得按规矩来做，女皇陛下，其实裴大人挺可怜的，您看在他一片忠心的份上，饶他一回。这件事情不好办，国法摆在前面，如果朕徇私，必然难睹天下悠悠之口。不过还好，你在没有证据的时候，先主动的承认了这一切，而楚王和王妃，也都安然无恙。你先将脂粉的采办权交出来，留在府里等朕发落。朕想想，怎么样可以帮你开脱？是，啊，谢女皇陛下。起来吧。参见女皇陛下。女皇陛下，中元节的面具舞已经排完了，你要不要先看一下？这是中元节的面具舞啊！是啊，也亏得楚王有心，想在中元节给朕一个惊喜。不过这面具也挺奇怪的，朕看来看去也看不出哪里有趣。不过都像你一样，一定要对朕有心的，就行了。下去吧。是。骗我，裴大人，都是我的错，没把事办成。你，假如大人要惩罚我，我愿死在大人面前。算了算了，我现在身边就你这么一个人，如果你都不在了，我真不知道相信谁。现在就看女皇陛下怎么处置我了，但愿她能念着旧情，饶我一条小命。我早就知道，像那种杀手，即使被抓到，也不能问出什么来。所以我故意设计，让裴云天以为他失手了，然后突然之间让他在宫里出现，这样裴云天就乱了分寸，露出马脚。嘿，对啊对啊，特别棒！你还不知道呢，王妃，我们这两天有多辛苦，我们把所有的时间全都花在那个人身上。不过幸运的是，他最后也被我们甩得团团转，小仙呢也顺利押送去了边关。他遇到你们两个。可真算是命里的魔星啊！我听说他已经向女皇陛下承认了一切，就等着女皇陛下的发落呢。啊！这次你们俩功劳最大，我以茶代酒，敬你们俩一杯。哎！啊，王妃，我们这么辛苦，难道只有一杯茶？我们人面桃花自从被烧了以后，就一直没有生意。如果如果没有宫中的脂粉采办权，我觉得这个损失是怎么也弥补不回来了。好了好了，我知道了，就说你最机灵，我会跟王爷说的。<笑>谢谢王妃，谢谢王妃。气死我了！哎，气死我了！气死我了！气死我了！哎，王爷，嗯，王爷，何事如此生气啊？哎呀，女皇陛下刚刚下旨了，她说。裴应天虽然有罪，但这件事情皆是因你我闺房之乐引起的，他早就已经承认错误，所以就将他削职为民，夺回了他的脂粉采办权，将他赶出宫去。哎呀，此事就此了结了，实在是太便宜他了。看得出来，女皇陛下还是挺宠信他的。既然如此，那就算了吧。我相信经此一役，他也得到了教训。
不敢再作恶了。我实在是气不过啊！王爷稍安勿躁，事已至此，现在当务之急是让王妃恢复容颜。这两天我特别配置了一种药，想让王妃试一下。我的药只解了一部分，另外一部分还解不了，还得让我再想想。王爷，王爷，你去哪里啊？你放心，我去替你报仇。不要，别惹祸端。我自有分寸。王妃，会好的，会好的。哎，保了命，丢了官。现在居然要为一日三餐奔波，裴云天呐，裴云天，这个跟头可栽大了！哎，给点钱，给点钱，给点钱，给点钱，给点钱，您最大方，救济救济我们吧！什么？哎，我自己都吃不饱，还给你们吃？哎，裴大人别走啊！没钱吃饭还能穿这么好？就是就是，兄弟们，他骗人，教训教训他！教训他！干什么？干干什么？快！干什么？干什么？你们这帮强盗，把衣服还给我！哎，这样不出来了啊！在这儿遭报应了！哎呦，这到底是谁整我？下手都这么狠！哎，睡一会儿吧。啊！谁大晚上的还敲锣呀？皇帝是谁呀、啊？大半夜的，王爷，王爷，这么晚了，您来这干什么呀？我刚才发现了贼人，特地来提醒大家注意一下。哎，你不用管我们，继续睡觉，继续睡觉啊！你这么吵，我哪睡得着啊？难道你要我纵容贼人吗？啊，我明白了。今天我这么倒霉，都是拜王爷所赐的。哎，你可别冤枉我，我这是在为女皇陛下尽忠职守。那王爷慢慢尽忠职守吧。继续敲，咱们使劲的敲，就像我这样，使出吃奶的力气敲。待会儿啊，挨家挨户的搜。一定要把贼人捉到手，撤！都已经泡了这么久了，到底有没有效？怎么一点变化都没有？王爷稍安勿躁，再等等吧。再等等！啊啊！好痛啊！王妃，我好痛！王妃，好痛啊！怎么样？要不然先起来，我们待会儿再泡吧。起来，我受不了了。哎呀，贺兰君啊，到底是怎么回事？都试了几十种药了，每一次都这么痛苦。我们不是，媚娘，咱们不是了啊！不管你变成什么样，你在我心里都是一样的。咱们不是了啊！王妃好痛苦，你再好好想想，有没有其他办法可以救她？我能有什么办法？能试的不能试的我都试了，几千几万种药，你让我一种一种试啊？王妃头发真白了，我也试不出来啊。王爷既然说不在乎王妃长什么样，我看也就别试了，就将就着这样过好了。其实王爷刚才说这句话的时候，我特别感动，我好羡慕他们这样的感情。贺兰君
，如果有一天我也病了，病成这样，你会不会像王爷那样对我啊？当然不会了，你不变成这样，我也不会这么对你。喂，你就不能跟我说句好听的吗？说一遍，王子犯法，与庶民同罪。我们就是说说话，你还能上不成？女皇陛下都说了，皇室宗亲不得对百姓无礼，民为贵，君为轻。对，难道都是随便说说的吗？对啊，去阎王上告他。你们告，说，我不怕你们。够了，家是啊，别闹，别闹。别闹云喧嚣，尘世把我们遗忘。听你呼吸里的伤，听你心跳里的狂。爹娘，跟我走吧。听怀抱的暖满眼过山岗。听你眼睛里的光。爹娘，你走。说一遍，楚王妃，你长得像妖怪一样，还是少出门吓人了。楚王妃，你这么丑，这楚王怎么受得了你呀、啊？云喧嚣，尘世把我们遗忘。听你呼吸里的伤，听你心跳里的狂，听你怀抱的对不起。我不能跟你白头偕老了，我不想你因为我而成为众人的笑柄。我先走一步了。爹娘，爹娘，你这是在干什么？你在干什么？你？韩信胯下真辱，听过没有？听过。还有句话叫“大丈夫能屈能伸”，懂吧？你到底想说什么？有话快说，有屁快放。嗯，王妃自尽了。什么？我费了九牛二虎之力把他救活，他就这么不明不白的死了？最后是被救活了。我拜托你以后说话别说一半，好不好？人吓人，吓死人的。可是王妃的状况很不好，如果再这样下去，她真的会再自杀的。我能有什么办法？王爷都不计较她的容貌，她还计较别人的闲言闲语，要怪只能怪她自己内心不够强大。你有办法？有啊，办法是有啊。三十年，他等得起吗？不是这个，你有别的办法的。什么都好商量，除了让我去跟那个贱人裴云天求救。嗯嗯嗯、哦，我
明白了，原来一切都是你的小计谋。什么韩信受胯下之辱，我可跟你说啊，没得商量。君君，我知道你是这个世界上最好、最善良、最有爱心的人了，你就帮帮他嘛。那你就错了，我是这个世上最骄傲、最自私、最目中无人、最目空一切的坏男人。真的不行？不行。没得商量？没得商量。那算了，本来王爷还说事成之后把宫中的脂粉采办全交给我们，哎，这下可泡汤了。等等，大丈夫能屈能伸，你说的对，救人一命胜造七级浮屠，我现在就去。这也太夸张了吧，变化太快了。嗯来，小天天，俗话说呢，冤家宜解不宜结，你就赶紧跟着楚王殿下回去，治好王妃的病，楚王也就保证不会再来找你的麻烦，这样大家一拍即合，岂不是皆大欢喜？王爷已经很感激我了，每天可是变着法子到我家门口去给我捉贼呀、啊，我都不知道怎么谢王爷好了。再说了，我的医术有限，我也不知道能不能治好王妃那么难的疑难杂症。王妃的毒明明就是你下的，你还说你治不好？啊，哎呦，啊，哎呦，王爷生气了，那我就，哎，更不敢治了。万一治不好，那我不更倒霉了吗？王爷，我的罪过已经得到惩罚了，求你不要再来折磨我了。你，哎，王爷，哎呀，好了好了，大家都少说一句，别往崩里聊。那我来说一句公道话，小天天，你如果可以把王妃的病治好，那王爷保证就不会再来骚扰你，大家以后井水不犯河水，一笑泯恩仇，你觉得怎么样啊？我不相信，一来我的医术未必能把王妃治好，二来我现在是一介平民，王爷要想捏死我，不就像捏死一只蚂蚁那么简单吗？那你想怎么样啊？不想怎么样，我想好了再告诉你。不救就不救。大不了我跟月娘生死与共就好了。哎，王爷，王爷，好了，人走了，你高兴了？你到底想干嘛？不想干嘛？我现在就这么一个筹码，等我想好了，再告诉你们吧。我知道你想我一辈子受折磨，好，就算我裴云天活该倒霉，那。那我也要拉着他们两个跟我一起倒霉。放手！陈秀珍有罪，陈秀珍有罪。跟你们说了多少次了，朕到夏天的时候脸上就会起疹子，早就叫你们做好防护了。你们都做什么了？回女皇陛下，臣等是按照之前贺兰大人和裴大人留下的药方配的药，不知此次为何不见效果。女皇陛下。下官觉得这跟守法还有夏季的天气有关系，我觉得他们也都尽力了，就别怪他们了。滚！哼，帮朕宣裴云天，赶快入宫。这万万使不得。女皇陛下，你好好想一想，他刚刚获了罪，立刻把他召进宫来，恐怕百姓会有非议的。那怎么办呢？你看看朕这个脸，难道要朕一直这样上朝吗？我知道，我知道，您先别急。我想一想，要不我去民间给你找一个，暂时替代一下。到时候啊，事情过去了，咱们再把裴大人召进宫来。赶快去！好。啊。你能不能不要整天都是愁眉苦脸的？你能不能开心一点呢？王妃的事情一天不解决，我怎么开心得起来啊？就没有什么两全其美的办法吗？这个很难吗？你想啊，裴云天呢，他不肯去治王妃，因为怕治好了王妃，王爷整他，他就没有办法了。而王爷呢，又拿不出什么来证明说以后不再整裴云天，所以这个很难嘛。怎么办呢？他你看，这边好像有热闹。什么呀？我们就看看呀。啊？怎么了？怎么这么热闹？哎，这位大叔，请问发生什么事情了？啊，你们还不知道吧？这宫里啊出了皇榜，要招能帮女皇陛下调理容颜的御医呢。啊？调理容颜的御医？哎，那不是
你以前的位置吗？我们要不要去看看？走。我伺候女皇陛下已经很多年了，我知道她的习性和喜欢的东西。各位看了皇榜，想过来试一试的人，尽管在我身上一试。只要能把我变得倾国倾城、与众不同，那就有资格伺候女皇陛下了。我来水平真是太有限了，我实在是看不下去了。你上吧，我才不去呢！我可不想被女皇陛下砍头。难道山中无老虎就真的只能让这些猴子成大王了吗？山中无老虎，有了！我想到怎么两全其美的办法。什么办法？猴子称大王，不灵。猴子？长得像猴子吗？乐兰君，别看，别看着我，也别跟我说话啊！我问你什么，你就点头或摇头。给你个机会，为女皇陛下立功。今天是王妃的寿辰，我请各位亲朋好友到这儿来，其实是想告诉大家一件事：夫妻俩相处，最重要的是交心。相貌并不重要，之前我犯了一个非常严重的错误啊，才导致王妃变成如今这副模样，我非常的后悔。不过今天我想告诉大家的是。我不会因为王妃相貌的改变而丧失对她的爱恋，反而我会更爱她，更疼她。只要她在我身边一天，我会把我身边最好的东西都给她。哪天她走了，我也会到另外一个世界去陪着她。我跟她生死都会在一起。王爷，来，月娘，感谢老天爷把你赐给我，本王了无遗憾了。你说，如果这一刻王妃能恢复容貌，那该多好啊！快了。女皇陛下驾到！参见女皇陛下。平身。记得今天是王妃的寿辰。朕也十分高兴，所以特别带来了一份礼物，希望王爷能够笑纳。女皇陛下实在是太客气，臣愧不敢当。裴云天，你还不赶紧动手？是。哎，裴云天，怎么会救王妃啊？事情很明显了，女皇陛下需要人来给她调理容颜，但又没有办法去找裴云天，以免落人口舌。那如果楚王现在不追究她责任的话，你猜事情会怎么样呢？裴云天就可以官复原职。裴云天既然已经官复了原职，那他还救不救王妃呢？哦，难道他就不怕楚王继续整他吗？楚王不会继续整他，因为我也给他想了个办法。什么办法？
。莫非你没事了？你没事了？<笑>楚王，朕送给你的这份礼物，你喜欢吗？多谢女皇陛下。你要多谢的人不是朕，是裴云天才对。裴云天，你想要什么奖赏？回女皇陛下的话，臣不敢接受任何奖赏，只是臣最近日夜备受骚扰，不堪重负。臣听闻楚王殿下兵强马壮，是京城里面最厉害的王爷，臣斗胆恳请楚王殿下保护在下。不知道臣是否有这个荣幸？你治好了王妃，又开了这个口，王爷又怎么会不答应你呢？从今以后，如果你还受到骚扰的话，王爷如果不管，那就是对救命恩人不好了。王爷，你说是吧？是是是，听女皇陛下的。所以依朕看，以后裴云天在洛阳的一切安危，就看王爷你的了。小王遵命。好，好，好，既然这样。大家就继续吃，继续玩儿。今天是王妃的寿辰，大家应该高兴啊！来畅饮，谢女王陛下。兰君公子啊，这次本王能够了解自己真正的心意，能化解一次次的危机，全部都是靠你。本王不是一个小气之人，你看这人面桃花恢复的怎么样？王爷真是太爱了，很满意，很满意啊！好，满意就好。来人呢？在。只有真正心存善良、想把事情做好的，才能留在宫中做事。我已经跟女皇陛下说好了，裴云天的事情我可以不追究，但是宫中的脂粉采办权必须交给你来全权处理。你可要好好做事啊，千万别丢我的脸。王爷，请放心，我一定做好。哎呀，这事如果让苏莲一听到，她一定高兴死了。我去告诉她。哎，苏姑娘还等着你去叫啊，她早就来了。你看。我在这儿呢。哇！你怎么了？中毒了？谁中毒了？中邪了？谁中邪了？中你个头啊！我是看王爷对王妃这么好，我好羡慕他们。我就在想啊，如果我装扮成这样，每天跟你在一起，那进进出出的客人看见我们这样，会不会特别激动、特别感动呢？不会啊。为什么？你想，我们又不是夫妻，整天被人看到我跟一个白头发的女人在一起，别人还以为我是你儿子，我可不想被别人这么看。贺兰君，你什么意思啊？你还不打算娶我吗？嗯，对啊。啊！我头发都白了，我头发都白了，你还不娶我？你瞧，瞧他们两个。大人，你可回来了！你们几个怎么回事？刚才来了一个外族女子，带了一帮人，也不知道什么来头，非要见你。我们拦着不让进，他们，他们就把我们打成这个样子呀！天子脚下还有没有王法？走，带我去看看。大人，就是他打的我们。你是什么人？来我府上干什么？你就是裴云天啊！正是，有何见教？我是楼兰的第一圣手托布花，听说整个大周的美容之术，你最为高明，所以特地过来跟你比试一下。原来是楼兰女子，难怪这么不懂礼貌。我没有兴趣跟你比试，请回吧。嗯，大人，今天呢？你跟我比也得比，不跟我比也得比，除非你想我把你打成猪头。你想怎么比？
调理熔岩中最厉害的一项叫做炼香，也就是所产生的香味儿能让所有的人都心旷神怡。不知道你炼的最好的香是什么？你叫人擒着我，要我怎么跟你比呀、啊？嗯，香之道在于令人愉悦。你想要见识我的香，可以呀、啊。香啊，是啊，真香！是，你闻闻。这是我精心调制的百灼香，不过就是管香而已嘛。这可绝对不是普通的管香，它融入了多种名贵的香料，制作过程中全部挑选绝色少女完成，将最好的香块偷藏于美人胸中，再融入体香，这才是香中极品。就这样？难道你还有更好的吗？说的这句话就知道你已经输了。大周的圣手果然不过如此。这世间居然还有如此的香气！参见女皇陛下。感谢楼兰国王对本朝的赞誉，希望两国一直交好，和平共处。谢女皇陛下。对了，我国国王有礼物呈给陛下，希望陛下不吝笑纳。哦，是什么？女子托布花参见大周女皇陛下。这位是谁？回陛下话，这是我们楼兰最好的圣手，擅长调理容颜。我国国王希望她能够留在陛下身边听候差遣，望陛下能够赏脸留下。女皇陛下，这外族女子倘若进了宫，不免会将您的一切事宜传出去，这万一……又在您的药上加点什么？感谢楼兰国王对朕的一番好意，我大周不乏此类人才，况且朕一向都习惯用自己的人，这位圣手，还是回楼兰照顾楼兰国王吧。这是我国国王的一片心意，我国国王整整挑了三年才挑出这样一个人来，相信在任何地方，任何人都比不过他。陛下这样一再推辞。是不是陛下看不起我国国王啊？呃，这如果陛下还有异议的话，不如这样，您找人和他比试一下，我们从炼香、调理容颜和服饰三方面着手，三局两胜定去留。不知陛下意下如何？既然使者都这么说了，如果朕再推辞，就显得太不近人情了。这样吧，三天后比试。谢陛下，这次可是你立功的好机会，你可一定要把握住。一旦你赢了，不但咱们俩赚钱的机会多了好多，而且还能扬名立万，这是不是一件好事啊？我跟他比过了，已经输了。什么？那可怎么办啊？女皇陛下已经准备让你跟他比了，如果你拒绝参加，或者直接认输。这不是给女皇陛下一个耳光吗？你还要不要你的命了？这件事呢，是很棘手，不过也不是很难办
你过来。那还好，你已经想好了对策了。不过这个女的那么难对付，一旦进了宫，恐怕会是祸害。先别想那么多了，等她进了宫，我自然有办法对付她。好。好你的手怎么了？都怪臣急于想给女皇陛下研制成一种新药，没想到新药没有研制好。还把手弄成了这样，这下什么事情都做不了了。这怎么办？只剩三天就要比试了，难道要我堂堂大周，准备输给那个楼兰呐？臣想向女皇陛下推荐一个人，不知女皇陛下愿不愿意？谁？贺兰君。你跟他不是死对头吗？怎么会推荐他呢？女皇陛下容禀，为了大周好，臣愿意抛开私人恩怨。嗯。这样你也算忠心可嘉，不过这个贺兰君屡次戏耍于朕，如果他这次没有用尽全力，我们大周岂非颜面扫地？女皇陛下，臣有办法。一寸光阴一寸金，寸金难买容颜心。来我人面桃花处。包你容颜换万金。哎呀，别啰啰嗦嗦的了，我都起迟了。都怪您，怎么不叫我啊？一会儿客人都来了。救命！救命！无外。哇！你怎么了？你怎么了？你怎么了？救我！救你！你怎么了？我中了敌人的埋伏，受了伤。好不容易才逃回洛阳，我想请你们帮个忙，帮我把这八百里佳绩交给女皇陛下。我中了敌人的埋伏，受了伤，好不容易才逃回洛阳，我想请你们帮个忙，帮我把这八百里佳绩交给女皇陛下。八百里佳绩在哪儿？在那屁股底下。哦。真的是八百里加急啊！那你还敢做？我又不知道，我赶紧把你送到大理寺去。对对对对对，不，已经来不及了。这事关天下所有百姓的安危，必须立刻面呈女皇陛下。而且，这里面的东西，不能让太多人知道。我求求你，帮我把它交给女皇陛下。我相信陛下看到之后，定会嘉奖于你。还有。你要切记，在面呈女皇陛下之前，千万不能私自查看，万一泄露了机密，可是会被杀。不过他说有八百里加急，我就把他接进来了。嗯，女皇陛下要你抬抬头，看看你是谁。草民贺兰君参见女皇陛下。又是你。如今四海升平，国泰民安，既无战争，又无流民，哪来的八百里加急？莫非边关又有事？呃，这个草民也不知道，草民只是受人之托，忠君之事。将八百里加急呈上来。是。哎呀！哎呀！哎呀！快扔了！大胆贺兰君，胆敢戏耍于朕！来人呐！把他给朕抓住！是是，女皇陛下，女皇陛下息怒，我是冤枉的。把他拿下！陛下，陛下，我冤枉！陛下，陛下，我冤枉啊！冤枉！陛下！我跟你们说，我们家贺兰大人一进去，立马就会官复原职，是吧？是是是是。你们要是把我伺候好了，哎，回头有的是你们的好处。哎呀，天儿真热呀！要是有口茶喝，该多好啊！马上来，冤枉啊！冤枉啊！女皇陛下，茶
查来了。玉皇陛下，我是冤枉的，冤枉啊！过来过来，啊、怎么回事、啊？是这样的，他欺骗了女皇，犯了死罪，要押往大理寺等候处理。走走走走！哇哇！何郎君，女皇陛下要见你。啊贺兰君参见女皇陛下。你们退下，朕要跟贺兰君单独聊聊。是。女皇陛下是有什么事要找我办吧？你好聪明，居然已经猜到了。这无妄之灾，一切都太蹊跷了。若不是有人计划，陛下何必跟我这个小人物一般计较呢？楼兰来了一个圣手。说自己调理容颜是天下无敌，本来朕呢就打算让裴云天同他比试，不过没想到他的手受伤了，所以陛下就想到了我。朕也知道，以你的性子，一定不会答应朕的。现在这个方法就是最好了。如果你赢了，你就功过相抵，即刻可以离开这个牢房。如果你输了，就死罪难恕。相信为了自己的性命，你应该不会这么笨，跟朕怄气，不尽自己的所有力量吧？哼，陛下，你实在是太客气了。我哪敢跟陛下较什么劲呢？陛下有什么吩咐，不需要做这些，我也一定鞠躬尽瘁，死而后已呀、啊。好，那就看你的造化了。谢女皇陛下，起来。在我眼前晃来晃去，你就不能消停点吗？真是成事不足，败事有余啊！我就是想你喝口水嘛，你一直在忙，一天一口水都没有喝，这样身体很容易坏的。身体坏了，比赛怎么办？就会很容易输的。我呸！什么输不输？我贺兰君会输吗？我告诉你，我现在研究已经到了紧要关头，你赶紧从我眼前消失。不喝就不喝嘛，凶什么？你怎么又来了？我没有说话，我没有影响你啊，君君。我是想告诉你，不管你的比赛是输是赢，我都会陪着你的。要是你赢了，嘿，我也有一番功劳。如果有一天你想抛弃我，好歹也会顾及一下今天的情分吧。要是你输了，那我跟你在一起的时间就越来越少，我更是一刻都不能离开你啊。干嘛？<笑>我的香露成功了！真的！哇！看你有好运气，给我闻闻啊！怎么样？怎么样？什么感觉？嗯，还行。我之前闻过人家胡人的香味，好像比这个又浓郁一些。你懂什么？这是最上等的香露，你不懂就是外行人，别乱说话。我告诉你，我现在已经累了，我要好好的睡一觉，明天就等着看我大杀四方吧。
太普通了吧？你赢吗？贺兰君，人家已经展现了自己的能力，不知道你呢？女皇陛下，请放心，恋香恋香就在于这个“香”字上。哼！嗯，贺兰公子，虽然你的香里面也有一股沁人心脾的香味儿，可和我们的蝴蝶饮比起来，还是略逊一筹啊。贺兰君，你的香味儿有没有特殊的功效啊？没有了，所有的功效都在这儿了。这么说，你是自己认输了。高下立见，不认输，你还能怎样？当然不可能认输了，这在宫殿之内比不出高下了。我就希望，陛下可以去御花园走一走。你又想搞什么呀？去了御花园，陛下就知道啦。好啊，我倒要看看你能耍出什么花样来。既然贵使也这么说了，摆驾御花园。贺兰君，已经来到御花园了。如果你再不让朕看到你练的香有多好，朕就要判你输了。女皇陛下别着急，使者，我们开始吧。身份一定免不了要在户外接见外宾，特别是在御花园里。如果不但招来了蝴蝶，还引来了蜜蜂，那多丢人呢、啊！那很显然，我的驱虫香水就要比一般人的招蜂引蝶香水来的有用的多。你说是不是啊，使者大人？你到底往香水里放什么？丁香。为什么会这样？丁香花的花味不但醇香醉人。更重要的是，它可以驱赶蚊虫，是驱虫良药。女皇陛下，贵国果然人才辈出，这局我们认输了。我们看下一局吧。告退。不送呢？哈哈哈哈哈哈！贺兰君，希望你往后的每一局。都有这个水准，女皇陛下，请放心。我就说我赢定了，你偏不信。那个罗兰女子想跟我斗，她嫌她命太长。行了吧，少得意，三局两胜，你才赢了一局哦。比一万次，我也赢她一万次。糟了，怎么了？我看书上说，骄兵必败。你现在这么骄傲，肯定要输的。我呸呸呸呸呸！什么乱七八糟的？我贺兰君的字典里根本就没有“输”这个字。哼，没有“输”这个字。那我问你，你怎么会被女皇陛下赶出皇宫呢？我，事实证明，不管你多有能耐，凡事呢多做些准备是好的。所以我决定，决定什么？呀
好好训练训练你。训练我？训练我什么？你哪里不行就训练哪里喽。哼，我有哪儿不行？请问？你肯定有地方不行的。你等我想想，反正我要训练你，你答不答应？你答不答应？我要闹了！啊！好，来吧。这就对了嘛，乖！我先带大家去准备准备，马上开始，马上开始。嗯，哼，训练我？哼，在这世上能训练我贺兰军的人还没出生呢。切！你说什么？他竟然赢了？这，我这不是给他扬名立万的机会吗？可不是吗？女皇陛下可喜欢他了，那个使者一走，夸了他一整天呢。不行，我不能让他回宫，不能给他翻身的机会。好了，这还有第二局、第三局，你想一想，我们要准备点什么好呢？快点游，快点游啊！别偷懒。往中间摇，赶紧往中间摇！我摇不动了，手也没劲儿了，腿也没劲儿了，让我回来吧！那可不行，你还有两局要跟人家比呢。你要知道，要把身上所有的缺点全部克服，这样才能一鼓作气赢了那个楼兰人。你现在呢，最大的问题就是有水了，必须要克服！赶紧往中间摇，赶紧往中间摇啊！别想偷懒。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。啊，这姑娘真是比画里的还好看。哇，你要你,你累了吗？快上来上来，回来吧，改天再游。呃，没事没事，我再游一会儿，再游一会儿。我一点兴趣也没有，我回去了。贺兰君，你能不能考虑考虑别人的感受啊？你知道这两天我陪你游泳，带你看戏，就是想你开心一些嘛。就算你真的不想看，能不能倒是陪陪我了？好不好嘛？
娘，哎，哎，我说你们外地的这些女人也真的是好开放啊，动不动摸人家男人，我真受不了你们这样子的。这就是我们的头牌姑娘阿九，见过九姑娘。从昨天晚上起，她脸就变成这个样子了。来了多少大夫，你看都没治好。这样，还请公子给她看看吧。你放心吧，我说过能治好她的病，就一定能治好。啊，那那太好了，太好了。我治疗时需要一个安静的环境，你先出去。哎，让我和九姑娘好好的单独聊聊。哎，好好好，哎，你们聊，哎，你们聊。你出去，九姑娘真是说笑了。我来这儿就是要给九姑娘治病的，出去了还怎么治病呢？原本我是想让你救我，那是因为我想好好的活着。可如今我的脸变成了这个样子，倒不如死了算了。九姑娘，稍安勿躁。其实你的毒，是我下的。若非这样，我怎么能再见你？怎么又能进来救你？真的没了，公子。还请公子一定要救我！你先起来。其实我做这么多，只是好奇心作祟。我想问你，那天我救了你，你却说我害你。昨天晚上又向我求救，到底是怎么回事？哎，你干什么？我非礼勿视，我只是个大夫，过来只是治病的。你别拖，你付不起钱也不用这个样子的。公子不要多心。你赶紧把衣服穿上，我才不会上当呢。待会儿还会出来两个人，然后就说我非礼你，要我给钱，我才不会上当呢。公子，请回头。你这么逼我，我不得不回头。看到了吗？这就是我这么多年，在戏班子里所受的屈辱。我本来也是好人家的女孩，只因为贪玩。误中了人贩子的陷阱，才变成这样。我曾经是个天真活泼的女孩，过着无拘无束的生活。平时经常会跑到树林里去捉蝴蝶。我万万没有想到，那是一个噩梦的开始。
，很努力、很努力地学到所有的技术。我希望我的一生可以从此改变，没想到，却是另一个噩梦的开始。经常骚扰我。不仅如此，他喝了酒还打我。我的卖身契在他手上，我跑也跑不掉，走也走不了。那次在船上，我本想跳下去之后赶紧逃走，可没想到你却救了我。对不起啊，我也不知道是这么个情况。我没有怪你，我只是不想再这样下去了。那天跳舞的时候，我刻意准备了那张纸条，就是希望能找到一个可以救我的人。我看到了你，我想，你应该会对我有印象，一定会来救我。只是，只是希望我的事不会给你带来麻烦。那你赎身到底要多少钱啊？他不会让我赎身的，在这个戏班子里，只有我的舞跳的最好。如果我走了，他就等于没有了摇钱树。怎么可能会让我赎身？他连钱都不要，那怎么办？你也没办法，对吗？看来我就是命该如此，活着糟蹋自己，还连累别人，我还是早点解脱吧。难道你要我背负杀人的罪名吗？对不起，我不是这个意思。家家有本难念的经，谁活着都不容易。如果我像你这样，我都死十次了。千万不要轻生，只要活着就还有机会。我再帮你想想办法吧。你信不信我啊？我信。这位小姐，是您要见我吗？我看你们这儿的姑娘舞跳的不错，我想让他们教教我。你说多少钱吧？这可是我们吃饭的家伙，不能教。这世上还有有钱不赚的道理？不行，我非让你教我不可。哼，你赶走，你知道我是谁吗？你是谁呀、啊、你呀、啊？她是我们城里首富刘老爷家的千金小姐。千金小姐又怎么样？女皇陛下有令，众生平等。就算你有钱，也不能为了一己之私，砸了我们的饭碗吧？哼，我就是砸了，怎么样？来人呐，给我砸！是。哎，姑娘，稍安勿躁，稍安勿躁，有话好商量。你是谁呀、啊？有什么好商量的？我花钱想学他们的舞蹈，那是他们的荣幸，他们居然敢拒绝。我是谁不重要，重要的是我能帮你。真的，过几天就是我爹爹的四十大寿。我想给他一个惊喜，听我的就行。班主进来吧。哟，阿九，你的脸好了啊？怎么样，还满意吧？哎呀，公子真是妙手回春呐！枕巾呢？您辛苦。走了，哎，您慢走啊，阿九。哎，阿九，你看，你脸已经好了。呃，你看今天啊，你就先歇着，明天还得继续练功呢。哎，不用休息了，我现在就去练功，有好多动作我都给忘了，还得让姐妹们教教我呢。哎，你以前也没这么积极过呀？是吗？我以前不积极的时候，你老是责怪我。现在我积极了，你又这个样子。哼，这太阳是打西边出来了吧？那我到底是练还是不练呢？好，马上，马上就练啊！走。贺兰公子
Adieu.九姑娘身世凄惨，如果我不救她，她都活不下去了。呦呦呦，凄惨！那我看街上凄惨的人多了，你怎么不去救啊？你什么时候这么没有同情心啊？同情心，对人就有，对狐狸精我可没有。你是不是真的要留她在这里啊？你觉得呢？贺兰公子、嗯，我是不是不该留在这儿啊？呃，没有，他。就是刀子嘴豆腐心，你别往心里去。呃，你在这待两天，没事的。等事情过去之后，我带你去你想去的地方。我没有地方可去、啊。你没有家里人吗？我随着戏班子走南闯北，曾经回到过自己的家乡，可那里已经化为一片灰烬。我没有任何亲人了。我们这里呢是不养闲人的，如果你一定要住在这里啊，就得干活。好啊，我会干活的。那我去哪呢？那边。好。看看人家，什么活都抢着干，多好。是很会抢，只是不要太会抢才好。到时候连我的男人都被抢跑了，那就糟了。贺兰君，我告诉你啊，你最好别给我动什么歪心思，否则我跟你没完。韩公子，你真的确定能找到我的女儿？哎，这可说不准啊！我跟你说吧，他已经骗了我好几次了。这次要不是刘老爷你叫我，我根本就不……有本事你别来呀、啊！哎，你你快快快快快快快！啊！我真的学会跳舞了，学会跳舞了，快看我呀！被我的风采迷住了吧？老九，我们走吧。我才不跟你走呢！你好大的胆子，竟敢在这个时候出幺蛾子啊！怎么，你不服气啊？那你来抓我呀！你疯了吗你？我抓你就抓你！别走！我告诉你，我可是刘家的千金。怎么，你不信吗？爹爹！就是我女儿！快抓人！抓人！大胆绑匪！大人敢绑架刘家妇女！没有抓到人家！抓到我了！抓到我了！抓到我了！等等我！通过妆容来改变人的容貌，这要不就用脂粉，要不就用手法。脂粉手法我会，别人也会。怎么样才能出其不意呢？喜欢吗？不是，我是不是这样做让你觉得我是一个很随便的女人？没有，我知道，虽然我们戏班子里的女孩子在你们男人眼里就是玩物，可这次我是心甘情愿的。贺兰公子，九姑娘，你听我说，是我太唐突了，只是我知道班主被抓的消息，我心里面特别开心。所以我不知道该用什么样的方式来表达谢意。我刚才，刚才我的行为让你不喜欢的话，我很抱歉，对不起。哎哎，九姑娘，我不是这个意思。我从来没有那样想过你。我一直觉得你特别好，善良、单纯、高贵。你千万不要妄自菲薄，这样想自己啊。你说这些不是为了让我高兴吧？不会，怎么会呢？我只是一直觉得那些姑娘，她们堕入风尘之后就自暴自弃了。但是像九姑娘这样为了自由可以放弃生命的，我很佩服。谢谢你能这么说
，贺兰公子，阿九欠你的真的很多。没关系，只要能继续看你跳舞就好了。好啊